演技を待つ羽生です去年4年ぶりに全日本選手権に出場そして今年は2年連続この舞台に戻ってきました異例の全日本ですショートフリーともに初披露というプログラム羽生結弦注目の新プログラム公式練習を見る限り羽生らしい動き羽生らしい気持ちであふれたプログラム誰かの心に何か感情がともるきっかけになればと羽生は話しています。4回転サルコウ振付はジェフリー・バトルそして羽生本人も大きく振り付けに関わりました4回転2本目4回転トーループトリプルトーループのコンビネーション揺らぎはありません私来からのフラインカメラスピン。トリプルアクセル。音にも合ってましたね。足換えのシットスキレッシーケンス。コンビネーションスピン。素晴らしい。圧倒しました、羽生結弦。10ヶ月ぶりの演技、日本中に勇気と元気を届けるような、そんな時間でした。羽生結弦さんの演技でした。ももちろん会場のファンも大きなな声を出したいと思うようよそんな衝動を抑えながらの拍手です。いや、本田さんすごい。すごいです。すごかったですね。これがシーズンの初演技で、この完成度です。はい。そして、このプログラムの、やはり最後のステップのところですね。あの力強さのもありましたが、本当にあの。音を表現して。もうすべてを持っていきましたよね。はい。
初めて披露したこのショートプログラムですこんな状況だからこそファンの人に楽しんでほしい選曲の理由をそう話した羽生ですさて本田さん技術的な評価の部分ですがまずは4回転ですね、はい、4回転サルコですね一番最初のジャンプですが少し降りた時にこういつもの流れではなかったんですが、はい、しっかりと回転を回って降りてきてますね一応いい 3.05、はい、4回転トーループかこのトリプルトーループは両手を上げて少しこらえる形にはなりましたがしっかりと飛んでますね、はい、そしてスピンですがレベル4がまあ、今のところちょっとレビューもかかっているようですがレベル4もレベル3もというところがあるようですそして得意のトリプルアクセル高さがありますね、はい、本田さん、これあの手元の速報値ですけれども、はい、1つスピンが得点入ってきてませんかえー、っとですねフラインドキャメルスピンがレベル3ですねはいこの次のが入ってないですね、はい、得点になってないですよね足換えのシットスピンですけれども、はい、0点になってしまってますね、えー、もしかするとそのシットスピンの腰の高さですね、はい、あの規定よりも高い位置にあったということで回転として見なされてないのかもしれませんそうですかはいまあ、この演技ですとやはり110点台に近い得点を期待するわけですが手元の速報ではスピンが1つ得点になっていませんアイスタッツではご覧のように非常に高い数字ですジャンプの出来栄えですスピンですね,そうですね CSSP なので足換えのシットスピンが0点になってますね、えー、ただこうそういった得点というのを忘れさせるような魅力があるプログラムです。はいさて得点です。103.53 という得点。やはりスピンの一つ得点が入らなかったことは影響しましたが、本人も納得の表情。そして羽生素晴らしい演技でした。手拍子湧き上がっていました。改めてプログラムに込めた思いを教えてください。いや本当にまあ世の中本当にあのまあ毎日テレビをつけていても。やはりあの、まあ、どうしてもコロナの新型コロナウイルスの,あのニュースであったり、まあ、何かしら暗い話題がつきものな今の世の中なので、えーまあ、ショートプログラムを考えたときに何かちょっとでもテレビの前でもあの楽しんでいただけるようなものにしたいなというふうに思って、えー、この曲にしました。最後にリンクを降りる際に氷を叩いていたあの意味というのは、まあ、自分のジャンプにしてはまだ完璧ではない着氷も結構あったんでそれでも立たせていただいてありがとうという感じでしたショートの点数としてははっきり言って全然満足できるようなものではないので、まあ、また明日しっかり挽回できるように、えー、体調を整えて不利に向けて頑張ります。